Praise the Lord and welcome to the BR Show. I'm your host, Apostle Satvinda Romi from House of Prayers International, Kitengela. So joyous to sit here and just to listen to people's testimonies and what God has done in their life. And today, what an amazing story of Zipporah, sorry, Zipporah Wandia, who talks about uh, one of her child who had a cerebral cerebral palsy and God delivered that child. I want to just read Hebrews chapter 10 verse 35 that says, so do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. God has promised so much, but before we reach to uh, what God has promised us, there's a lot of perseverance and we want to hear, you know, the biggest blow to a mother is when one of her children are not well. That is a big blow. We want to hear how this woman came out of weakness to becoming so strong and believing God for her child's healing and saying, God, even though you don't heal, I will still serve you. After a short break, we get to meet this amazing woman. <music> Bwana sifiwe zipora? Amen. Unakaa mrembo sana. Asante. Na umengara? Asante. Yesu amefanya ungare kabisa. Na ulimjuaje Yesu huyu? Huyu Yesu nimelelewa katika familia ya Kikristo. Kwa hivyo nilikuwa nikimkumjua Yesu lakini kule kukubali nilikuja kumkubali awe mwokozi wa maisha yangu 19 1998 1999 hapo mm -hmm. hapo ndio ambapo nilikuja kumkubali Yesu kuwa mkombozi wangu lakini katika familia yetu ni familia ya Kikristo mm -hmm. uh, shangazi zangu ni wachungaji mm -hmm. mama, mama yangu na babangu ni wa ni viongozi katika kanisa ambazo ambalo wanashiriki mm -hmm. kwa hivyo nimelelewa katika Ukristo nieleze kuhusu uko na watoto wangapi nina watoto watatu mm -hmm kijana mmoja na wasichana wawili. Okay. Mm -hmm. Na tulikuwa tunaambia wawili hawa ni mapacha. Wawili hawa ni mapacha. Na yule ambaye alikuwa na hiyo cerebral palsy mm -hmm. alikuwa mgani? Ni mmoja wa mapacha hao. Oh, ni mmoja wa mapacha mm -hmm. hao. Na sasa ebu eleza kwanza cerebral palsy ni nini kwa wale ambao labda hawaelewi? Kwa wale ambao watu ambao hawaelewi a uh, niseme kwa kesi yangu kwanza yeah, kesi yako ambapo nilijifunga wacha nianze hadithi pale mwanzo mm. nilipata mimba baada ya kupata mimba baada ya miezi tatu hivi nika ile mimba ikaanza kutoka ambapo nilipelekwa hospitalini nikaenda nika ilikuwa imetoka kabisa ile a, nasikia kana kwamba hakuna kitu kimebaki mm mali ambapo nilipelekwa mali pa kwanza nikawaambia kama mnaweza save i save staki itoke staki kuoshwa tukangangana nao tukangangana na wao juu wao wanaangalia na wanaona kile ambacho wanakiona wanaona hakuna hakuna hope na juu ilikuwa ni kliniki tu za hizi za za mita Mjini. mita wa wana wanaona venye mimi ninashindilia kusema wasi wasinichokore wakaniandikia barua niende hospitali kubwa wakaniandikia barua nikaenda bagazi ambapo nilienda bagazi ilikuwa usiku kitu saa sita kwa hivyo wakati huo hakuna madaktari kwa hivyo ilinibidi nikoje daktari aje asubuhi wakati ambapo madaktari wakulikuja sio mimi peke yangu ambaye nilikuwa na shida pale kwa hivyo ile woda ambayo nilikuwa ya, nilikuwa nimewekwa ilikuwa ya mwisho kabisa. Kwa hivyo daktari alinifikia kitu saa saba mchana. Alipokuja waliponiangalia na wakaniuliza maswali, nikawaambia ilianza kutoka jana kitu saa 12. Mmoja akasema nipelekwe nifanyiwe ile inaitwaje? Ah nipigwe picha. Nifanyiwe scan. Mmoja akasema kama alianza kutoka mimba jana hakuna vile hakuna kitu kimebaki sai. Kwa hivyo kukawa na yale mavutano. Mavutani. Lakini ndani yangu bado ninasikia staki hivyo. Hmm. Lakini ilinibidi walinipeleka kwa hicho chumba cha kufanyiwa huo. Hiyo asikupelekwa kupicha walivutana ikanibidi sasa nipelekwe kuoshwa ile. Hmm. Juu wamesema hakuna kitu kimebaki. Hmm. Hmm. Nataka nikwambie hakuna kitu kigumu na kichungu 
kama kupitia jambo kama lile mm. juu hakuna venye walinigandisha walinifanyia kitu ambacho ninachokisikia na ambapo nilienda nili mahali pale na wakanimalizia muda huu wote wakati ambapo wanachokora nilikuwa nasema Yesu Yesu nilikuwa naita tu Yesu 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 hakuna kitu kingine kilitoka kwa kinywa changu baada ya kunimalizia nikarudi kwa wodi mchungaji wangu ni shangazi yangu mm. nimekwambia nimelelewa katika familia ya Ukristo mm. kwa hivyo mchungaji wangu ni shangazi yangu na ndiye alikuwa karibu na mimi mm. so alikuja ndiye alikuwa wa kwanza kufika alipokuja akanihimiza akaniambia mambo haya yana yana wa mama wengi wanapitia mm. so jitie moyo lakini ndani yangu nasikia nimedanganyika hivyo sio vile ambavyo ilikuwa ifanyike mm-hmm. nikapelekwa kwa wodi wakania nikapitia mambo nyingi nikaambiwa sasa lazima utengenezwe lazima upange uzazi kwa sababu ukipata mimba tena mahali tu hapa miezi tatu imetokea hata wengine ukipata itatokea tu pale uongo wa shetani mm-hmm. so waka, nikanibidi wakaniambia hautoki hapa kama hujasema ni njia gani ambayo unataka kutumia ya family plan so juu nilikuwa desperate nikawaambia wanidunge shindano mm. kadungwa shindano nikaenda nyumbani kwenda nyumbani nikakaa wiki ya kwanza wiki ya pili wiki ya tatu nasikia niko na zile symptoms za mwanamke akiwa na mimba mm. nashangaa walinyosha walinitoa ni nini tena na nasikia na, na walimenidunga shindano kwenda kukaa kwa muda kitu mwezi mmoja na kitu ilisha nikaanza kusikia kitu kinachokora kwa tumbo Ah, nikaenda kwa shangazi yangu nikamwambia mimi nasikia nikiwa na symptoms za mwanamke ambaye ako na mimba. Wakaniambia basi utaenda hospitali upimwe tujue ni nini tunalea. Ji pengine walikuosha wakabakisha kitu kile kitu ambacho walibakisha ndicho kinafanya nini? Kinakuwa. Unaona? Mm. So ili, nilikuwa na wakati mgumu sana. Lakini kabla niende hospitali nikaenda nikanunua kale ka kit ka kujipima. Mm. Nikajipima nikaona ni kweli niko na mimba. Nikasema imetoka wapi mimba? Nikasema ya basi niende hospitali juu sijui kama ni kitu kinakuwa ndani yangu nijue tujue ni nini e, kwa sababu ulikuwa ushafanya tu DNC mm. ilikuwa muda gani tangu fanya DNC ni kama miezi miezi mwezi nimekwambia mwezi moja ndio imepita mwezi moja ndio imepita mimba imetoka nilikuwa na miezi tatu na shindano wanasema ni mwezi sita eh ni miezi tatu pia shindano na wakati huu wote Hakuna venye tulikuwa tumekutana na mume wangu. Kwa hivyo kama niko na mimba sijui ni nini hicho kiko na ndani yangu. Aiya. Naelewa. Nikaenda hospitali. Wali nikaenda St. Mary's nikiwaambia hiyo habari wananiambia hii tutakupima tujue. Waliponienda wakaniambia ile kitu sasa itafanya ukweli u, u, ubainike wanifanyie scan. Nikaenda nikafanywa scan. Yule mwenye kunifanyia scan anazungusha, anazungusha na niangalia. Nazungusha, nazungana niangalia. Lakini mimi unajua sasa mimi sijui kusoma ile kompyuta yeye anajua kusoma mimi sijui. Nikamuuliza kuna shida? Kaniambia hapana. Akaniambia nikamuuliza niko na mtoto? Kaniambia eh uko na mtoto alafu akaniangalia. Kaniambia uko na mapata. Niliamka kwa kile kitanda nikaketi chini. Kamuuliza ah? Na unasema wakati huu wote hauko umekutana na mume wako. Mhm. Mhm. So nilipoanza kusimulia yule mtu akaniuliza ai akaniangalia tu ile unajua hiyo ni hospitali ya kimisheni mm. na wakubaliani na hawapendi sana mambo ya family planning na mambo ya abortion na mm. wawezi fanya so venye nilimwambia nadhani akili yake ilifanya mambo nyingi akili yake ilienda kama huu si mimi bali kwa ametoa alafu anakuja kunidanganya so hakuniongelesha mm. mimi nikatoka kani nikamuuliza nikaenda nikasoma ile ile report alikuwa ameandika nimekaona ameandika G plus G nikajijazia ni girl plus girl, girl. nikarudi kule daktari wa kwanza akaniambia eh hey, kuna watoto mapata kumbe wametoka wapi na siniliosha na niliosha nikisikia hao wenye walibaki walibaki walifichika walificha wapi jua linichokora kabisa ile ninasikia sasa tukat hiyo story we short juni story refu wakati ambapo nilienda nyumbani nikaanza kulea mimba nikaenda hospitali nikaenda wakati wangu kufika wakaenda kujifungua mimi napata anga watoto na njia CS nikafanywa upasuaji na nika siku ya tatu nikarilizwa kwenda nyumbani 
kumbe wakati huu ambapo ni kwa hospitali wale madaktari wala mawale nasi hawakuangalia mtoto wangu waone alikuwa na jondis Mm-hmm. So venye nilienda nyumbani ile naona mtoto wangu ako na yelo lakini bado sishikanishi mm-hmm. mmoja sasa nimejifungua wako wawili. Sasa mm-hmm. yule mmoja yule mwenye alitoka wa kwanza yule for the first twin mm-hmm. ndiye alikuwa na hiyo shida. Na pia huyu pia huyu mwingine pia alikuwa nao lakini haikuwa haikuwa nyingi. Eh. Eh. Sasa kwenda hospitali kwenda nyumbani siku ya tatu ikanibidi tena nirudishe hospitali. Mm-hmm. Kwenda hospitali hapo sasa ndio niliona sasa matumaini ya mtoto huyu mmoja yamefika kikomo sina mtoto tena ukimwangalia vile yuko vile ugonjwa umempeleka mm. hanyonyi hali hata ukimguza hata kidungwa hivi na shindano wa respond nikaanza kulia na nikamwambia Mungu nimepitia nilijif, nimeenda nime, wa, watoto walienda wakatolewa kwanza hawakuguzwa ukawa save hata saa hii Mungu ninaamini ya kwamba huyu haindi mm-hmm. nasimama naye huyu haindi na nitawalea wote wawili mm-hmm. so kukuja ku, kualea ilikuwa nikalala nikalazo hospitali kwa wiki nzima wakiwa kwa ile incubator hasa huu mmoja yake iliisha hiyo jondi ziliisha hasa mm-hmm. huu the first twin ali, ali, weke, a, ilikuwa nyingi sana akaipea bilu blind right e, sasa yake ilikuwa nyingi kitubidi tupaye tukae wiki nzima sasa hata wakati rudi nyumbani wakati ambapo tuliziliziwa nilianza tu kuwalea tu kawaida sasa mm. the more walienda wakikua ndio nilianza kujua kumbe mmoja wao ako na shida huyu the first twin mm. nikaona ha grow kama huyu mwingine huyu mm. mwingine ana keti huyu mwingine ya keti mmoja anaitwa Neema mwingine anaitwa Esther sasa Esther ndiye akona shida. Mm. Sasa Neema naona anafanya tu shughuli tu za mtoto venye na grow. Mm. Ana grow tu kawaida. Lakini huyu kimketisha aketi. Mm. Shingo aketi nikaanza kwenda therapy. Wakati huo nilikuwa na maswali nyingi sana na muuliza Mungu, mbona mambo haya? Siku moja sauti nikasikia sauti kaniambia kama sio wewe ulitaka nani apitie. Kama sio wewe ulitaka nani mwingine? awe apitie jambo ambalo nalolipitia. Mm. Pale nikaanza kusikia moyo wangu umeanza kujitia nguvu. Mm. Na wakati ambapo nilianza kwenda therapy, nikaenda nikapata kuna watoto wengine wako na cases zao hata zifanani na Esther. Mm. Nikajitia moyo, nikaanza kuambia moyo wangu jitie nguvu. Mm. Na ujue kwamba ulipewa tu huu mtoto ukiwa na sababu na kuna siku utazungumzia mtu mahali utamtia nguvu. Kweli. Sikujua siku kama hii siku kama hii fika. ni ukweli. Mm. Eh sasa mtoto ukampe, ukaanza kumpeleka therapy mm. and of course ukaanza kumuombea. Mm. Ebu niambie mm. katika hiyo mambo yote mm. kuna wakati ulikuwa ulifika the rock bottom ya imani yako mpaka ukaona ni kama imani imeisha. Ili unajua we ni mwanadamu. Mm. Kweli. Na mwanadamu kukubali mambo mengine na kuanga ni ndio unasikia Mungu anakuambia hivi. Mm. Na wewe pia unataka una, unaona venye Mungu anakuambia si kama venye we unaona na mambo mambo yalivyo. Mm. Na ni kama venye tunapitia mambo magumu na wakati ambapo mtu anapitia mambo magumu ukienda umtie nguvu mwambie Mungu ana, atafanya wakati huo huwa hakubali. Mm. Kwa hivyo pia hata mimi nilikuwa na wakati kama ule. Mm. Na huyo mchungaji wangu ambaye ni shangazi yangu alikuwa ananiambia mtoto wako ako hivi na hivi na hivi. Na mimi nawaambia ah Ananiambia kwa hivi na hivi na mimi ndio niko na yeye. Ananiambia mtoto wako na kona shida. Sasa alitaka mimi nikubali ile shida ambayo mtoto wangu ako nayo. Mm. Ili take time lakini wakati ambapo nilianza kukubali hata sionagi, nikaanza nikaanza kuona mambo yameanza kubadilika katika maisha ya mtoto wangu. Mm. Akaanza kuketi kutoka kuketi nikaona amelala. Kutoka kule kulala akaanza kule kutembea kwa matako hivi mm. kutoka hapo akaanza kusimama na vitu mm. saa hii ameanza kutembea anatoka hapa hadi pale oh, anapiga oh, step mbili tatu na kuna mwaka ngapi sasa akona 6 years na unaweza ukasema ni nini imekusaidia kuendelea kuwa na nguvu kwa sababu hiyo si jambo rahisi ni nini nilikuwa nakupatia nguvu kila wakati ukiwa unaisha nguvu imani imedidimia kabisa ni nini ilikuwa inakuinua tena kile kitu ambacho kilinitia nguvu sana ni kuwa na wapendwa ambao wananitia moyo watu ambao tunasoma na wao katika ule na tunaomba pamoja mm. na tunatiana nguvu wow. pamoja yes. 
na tukawa katikati ya grupi yetu kuna katika ushirika ambao tunaenda kuna watu ambao pia wako na changamoto kama zile ambazo nilikuwa nazo yeah. so katika kule kuongea tunashare pamoja imani yangu ikaanza kuinuka yes. so ninaweza sema kile ambacho kilinitia nguvu uombezi sana yes. na kuwa na watu wa karibu ambao wananitia nguvu ambao yes. hawanivunji moyo kuna wakati uliogopa utapata hizo mtoto kabisa wakati ambapo nilikuwa hospitali wakati ambapo tulirudi hospitali wakati ambapo ameingizwa katika ile incubator alikuwa ameenda ameenda respond aongee afanye nini alafu akiwa pale anaanza ku converse Huh? ile anaf, anafanya hata sitakanga kukumbuka hiyo picha jina inanikumbushanga hiyo picha sipendi kukumbuka na nilikuwa nimekata tamaa kabisa lakini nilishikilia nikamwambia Mungu huyu waendi huyu haendi kama ulikataa aende pale ambapo nilichokorwa pale mbele hmm. haendi sasa tukakuwa tunaongea na watu wananiambia tunasema ya kwamba ama nilikuwa na watoto watatu kwa tumbo moja ndiye alito hmm. moja ndiye alitoka Mm. juu kile ambacho kilitoka kabisa huyo alikuwa mtoto si si uwezi sema jambo na Mungu akaweka hao wengine wawili sasa jambo ambalo hunishtua na hunishangaza kuna vile mwanamke ukifunguliwa na uku na uko na wewe ni mjamzito uingize tu baridi hivyo baridi ingi uko ndani kile kiko ndani akistahimili haki tena lakini Mungu alifanya nimefunguliwa wameingiza hizo mashini zao wamenichokora lakini bado walifitwa huko ndani. Now what keeps you going on apart from friends and prayers? Mm -hmm. uh, kuna wakati labda mtoto anakuwa na kahoma. Mm -hmm. Kuna wakati labda anaanza ana, kukohoa kohoa. Huwa hiyo uoga ya kumpoteza na kurudia? Hapana. Ile hali yangu ya kukubali hali ya mtoto wangu alivyo ilinifanya sasa nione hakuna kitu kubwa hakuna kitu naogopanga sasa juu nilijikubali na nikakubali hali ya mtoto wangu alafu kitu kingine ambacho kimenitia moyo sana ama present worship mm. so kule kuomba sana kule ku sana na nimejua kuna secret ya praise hiyo ndio imenifanya nijitie moyo sana wazazi wengi wakiona wako na watoto ambao wako a bit challenged huwa mm. wana wa abandon mm -hmm wanawaficha hawataki mm. watu wawaone mm. na ni kama hawatakagi watoto hawa wajulikane mm. na lakini wewe unaonekana kuwa unapenda huyo mtoto wako sana hata simfichagi hata nikienda kwa gari na kuna wakati utembea kwa gari juu ye ni mkubwa ajui kujitembeza sasa ati ati ajitembeze peke yake lazima umbebe kwa mgongo na unaona unabeba mtoto wa miaka sita mtu anashangaa unabeba mtoto kwani umempampa kiasi gani mm. so ukiniangalia mimi ndio nakwambiaaga niulize hiyo swali yenyewe nataka kuniuliza kwa uzuri na sina e, na sina ubaya yeah. Ana, ama, ama mtu mwingine ananiuliza kuna shida gani anawambia ah huyu huyu ndiye anajifundisha kutembea saa hii so ile hali ya kujikubali kanifanya niwe na ule mwangaza hata ukiniapproach uki niulize sikufichi na sifichagi mtoto wangu mm. sijawahi mficha hata siku moja <laughs> baba baba yao atuko na yesa hii. Oh, mli wacha. Eh, tuli, tuli separate kwa sababu ya mambo mawili matatu. Okay. Mm. Lakini you are happy with your children. So much. Amen. So much. Wow, 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 wow. What a loving mother. Ni kweli wengi wanaficha watoto wao, lakini unakuta kwamba dada huyu with a mysterious birth alitekea haya huyu anaendelea kutekea mtoto wake na kwa sababu hiyo upendo naamini ya kwamba upendo pia unachangia sana mtoto huyu kupona kwa upole pole na kwa sababu Mungu amempatia ahadi ya kwamba mtoto huyu hakuna mali anaenda alikataa na mtoto wake na akasema Mungu huyu hakuna mali anaenda na ni kweli Mungu alimweka hapa duniani na ataendelea kuwa mkubwa naamini ya kwamba siku moja labda ndio atakuja kwenye ishu kutupatia ushuhuda na kumka kuna huyu mchungaji ambaye anaitwa Joel Austin na dada yake Dodi Austin pia alikuwa na hiyo uh, changamoto kama hiyo epileptic or cerebral palsy no alikuwa na cerebral palsy na wazazi wake wakawa namuombea na akapona kabisa ameandika vitabu yuko kwenye show na unajua wakati tunaambia Mungu huyu nimekupatia ni mtumishi wako unakuta kwamba Mungu anamponya na anamtendea mambo mengi sana ningependa kukuandika wewe ukampokee huyu Yesu Yesu ambaye anaponya Yesu ambaye anahuisha Yesu ambaye ni tumaini kwa wamama wengi unajua ni wengi sana wamama wanasumbuka wakio 
akiwa na watoto akiwa na changamoto kama hizo lakini unakuta huyu dada yetu hapa she is so joyous she is happy she loves her child because Mungu amemondolea hiyo uoga Mungu amemondolea hiyo wasiwasi amempatia furaha ambaye mwenyewe anasema ni furaha ambaye imepita kifani nataka kukuintroduce kwa huyu Yesu ambaye ni mbadilishi wa maisha ya watu wengi hebu kukubali ombi hili sema bwana Yesu na haja kwako mimi ni mwenye dhambi Nisamehe dhambi zangu andika jina langu kwenye kitabu ya maisha na minasamehe wale wote walionikosea Asante Yesu kwa wokovu nibariki na roho wako kama ulivyoahidi wale wote watakaokupokea Asante Yesu Hongera mpendo wa mtazamaji wewe ambaye umeomba ombi hili nataka kujua kwamba tayari umepokea uzima wa milele kuna nambari kwenye runinga piga simu tuambie umeokoka tutakuelekeza kutoka pale ukiwa na ombi unataka tukuombe ama ungependa kuwa kwenye BR show ninaweza kukushauri ukaweza kutupigia simu tuwasiliane ili ukawe kwenye show hili na labda unasema sijakuwa nikitizama BR show ama nimekutia katikati mchungaji nitapataje ushuhuda ambazo watu wamekuwa kitoka wakiwa wakiwa kunradhi watu wamekuwa wakitusema mulia unaweza kuona kwenye mtandao wa YouTube ukiandika Apostle Satwi utapata ushuhuda nyingi sana. Wengine wamekombolewa kutoka madhara, wengine kutoka kifo, wengine wamekombolewa kutoka kwa magonjwa, mwingine alikuwa amengojewa na gari ya mochari, apelekwe kwenye mochari Mungu akamwamsha. Mambo ni mengi na ukitazama hizi ushuhuda zitainua imani yako kweli kweli. Kwa dakika moja ningependa dada yetu hapa akaweze kuomba kwa ajili ya wale wa mama ambao wako na watoto wakiwa na changamoto kama hizo Mungu akawapatie amani imani na nguvu kwa sababu watoto hawa kwa hakika watapona na nimesema tutakuwa na hapa kwenye BR show kwa sababu Biblia inasema kwa imani hakuna kitu hakiwezekani bila niombe ningetaka kusema hivi challenges ambazo zinatupata sisi hazitupati sisi tu, zinatupata sisi tuwe beta lakini hazitupati sisi tuteseke. Kwa hivyo zinakuja challenges ambazo zinatupata tujitie nguvu ili tuweze kuatia wengine nguvu. Wacha tuombe. Mm. Ni asante Mungu wetu. Tunakushukuru kwa siku ya leo. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mfalme wa maisha yetu. Jina lako Bwana linuliwe. Asante mokozi kwa sababu ya wale ambao wanatutazama siku ya leo na wengi ambao wamepotelewa na amani, wamepoteza wamepoteza imani yao kwa sababu ya mambo ambao wanayopitia katika maisha yao. Ninawaombea siku ya leo Bwana wapate kuwa na amani, wapate kuwa na nguvu, wapate kuwa na faraja maana wewe ni Mungu wa urejesho. Uwarejeshe wote ambao wamepotelewa na nguvu. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na atakuamini. Amen. Kwa hivyo mtazamaji kama vile alivyosema dada yetu ya kwamba ukimfuata Mungu hata hiyo nguvu hata hiyo neema unaweza kuwa unapitia changamoto nyingi lakini ukijua umeomba na umekabidhi watoto wako kwa Mungu umekabidhi ndoa ndoa yako kwa Mungu umekabidhi biashara yako kwa Mungu unaweza kuendelea kuongojea ukijua kwamba Mungu anashughulikia Siku moja nilikuwa napitia changamoto moja ambaye nilikuwa nimeombea sana na haiondoki na nikapita kwenye barabara nikaona kuna signboard imeandikwa pale uh, kampuni ya Kichina is on site you know kama Ziangzu on site na Mungu akafanya niangalia akaniambia katika hiyo shida ambayo unaombea God is on site God is on site God is working on it Hauoni mabadiliko yoyote, hauoni unaomba unaomba bado unaona shida iko pale, una claim promises, unafanya declarations and decrees na unaona bado mambo ni pale pale, lakini nataka nikuhimize nikuambia kwamba kila wakati unapoomba ombi hilo linaenda na linaekwa mali na Mungu na ile ombi wakati utakapofika wa hiyo maombi yako kujibiwa, lazima hiyo ombi utaona ikijibiwa. Mungu alinipatia pia siku moja ishara ya kwamba Maombi ni kama kupanda mbegu. Tunapanda mbegu, tunapanda mbegu kwa ajili ya hilo jambo. Siku moja tutakuwa na mavuno na mavuno hiyo itakuwa majibu ya maombi yetu. Kwa hivyo usione kama ombi ambalo niliomba jana halikusikika ndio kwa maana sijaona breakthrough yangu. 
kila ombi unaomba kila wakati Mungu anaihesabu na itachangia kujibu kwa maombi yako. Dada amesema alikuwa prison worshiper. Wakati alikuwa anasikia moyo unaenda kuvunjika, alikuwa ananinulia Mungu sauti yake na anamsifu. Na hiyo ilikuwa tayari ni kama ameinua ngao ya kuonesha shetani hapa mimi hautaniombia chochote, mimi naamini Mungu wangu ananifanyia kazi. Na chochote ambacho tuko nacho ni Mungu ametupatia. Kwa hivyo hata tunapopitia changamoto, wacha tumdilie Mungu, wacha tumshikilie. Kama vile unaona mtoto anashikilia skati ya mama yake akiona mabaya yanatendeka anashikilia skati ya mama yake anaona huyu mama ndio anaweza kanisaidia wacha tushikilie skati ya nguo ya Mungu na tusiachilie kwa sababu yeye ndio mwenye uwezo wa kutusaidia asante sana kwa kutazama kipindi hiki endelea kuambia jamii na marafiki kuhusu kipindi hiki watakapotizama ni imani ya wengi itakainuliwa kwa sababu Mungu hakuwacha kufanya miujiza yake kwa nye agano la kale na jipya hadi waleo Mungu anatenda kazi yake na ya ale ambaye Mungu anatuletea kwenye hisho tutaendelea kuoleta ushuhuda mkajua kwamba Mungu wetu ni mtenda miujiza. Bwana wabariki hadi wiki ijayo kumbuka kuamini na kupokea. Amen.